ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఒకసారి దాసగణు షిరిడీకి వచ్చి బాబాని కలిసి దర్శించుకొని బాబా నాకు ఈసా వాశ్యోపనిషత్తును గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది అంటూ అడిగాడు అది నేనెందులకు కాకా సాహెబు ఇంటి పనిపిల్ల నీకు అర్థము చెబుతుంది అన్నారు అది విని భక్తులు బాబా వారు హాస్యము చేయుచున్నారు అని అనుకున్నారు కానీ బాబాది హాస్యము కాదు వేదవాక్కులే అని దాసగణు గ్రహించాడు బాబా వారు అన్నట్లుగా అనుకోకుండా దాసగణు కాకా ఇంటి అతిథి అయినాడు కాకా ఇంటి పనిపిల్ల పాటలు పాడుకుంటుంది ఆ పాట అర్థము ఎర్రరంగు చీర గురించి దాని అంచులు మొదలకు వాటి గురించి వర్ణిస్తూ ఉంది ఆ అమ్మాయిని దాసగణు దగ్గరగా వచ్చి చూశాడు ఆమె చినిగిపోయిన బట్టని కట్టుకొని ఉంది చాలా పేదది అయినా ఆనందముగా ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ సంతృప్తిగా ఉంది మర్నాడు కాక దాసగుణకు బట్టలు ఇచ్చాడు ఆ పనిపిల్ల ఇవ్వమంటూ ఆ పనిపిల్లకి కూడా ఇవ్వమంటూ దాసగణు కాకాకి చెప్పాడు దాసాగణు ఆ పిల్లకి ఒక మంచి చీర ఇచ్చాడు అది చూసి ఆమె ఆనందించి మర్నాడు కట్టుకొని వచ్చి ఎప్పట్లాగానే ఆడుతూ పాడుతూ ఆనందంగా పనిచేసింది అలా రెండవ రోజు చేసింది మూడవ రోజు మామూలు చింకిగుడ్డలు ధరించి వచ్చింది అయినా ఆమె ఆనందంగా ఆడింది పాడింది ఇదంతా చూస్తున్న దాసగణుకు జ్ఞానోదయం అయ్యింది ఉన్న దాంతో సంతృప్తిని పొందటము కన్నా మరేదీ లేదు లేనిది రానిది కావాలనుకుంటూ ఉన్నదానిని విస్మరిస్తూ విచారించటం కూడదు అని ఈ పనిపిల్ల ద్వారా బాబా నాకు బాగా తెలియజేశారు అని అనుకున్నాడు దాసగణు బాబా వారికి మనసులోనే వందనాలు అర్పించాడు భగవంతుడు మన యోగాన్ని బట్టే మనకేదైనా ఇస్తాడు అందుకే భగవంతుడు ఇచ్చిన దాంతోనే సంతృప్తి పడటం అలవాటు చేసుకోవాలి ఓం శ్రీ సాయి నాదాయ నమ ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం బాంద్రాలో హేమద్ పంతు మెజిస్ట్రేట్గా పనిచేసేవాడు ఆ సమయంలోనే ఒక దివ్య పురుషుడు పీరు మౌలానా అనే అతను అన్ని కులాల మతాల వారిని అన్ని భాషల వారిని వారి ఆశీస్సులచే పావనము చేసేవారు హేమాద్ను కూడా కలవమంటూ అతని మిత్రుడు సలహా ఇచ్చాడు అయినా హేమాద్ వెళ్ళలేదు చివరికి షిరిడీలో స్థానం లభించింది పంతుకి విహెచ్ ఠాకూర్ ప్రభుత్వ రెవెన్యూ శాఖలో పనిచేస్తూ వడ్గాం పట్టణానికి వెళ్ళాడు అక్కడ అప్ప అనే సుప్రసిద్ధ కర్ణాటక యోగిని చూశాడు ఠాకూర్ వెళ్ళేసరికి అతనికి అక్కడ విచారసాగరం అను ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాన్ని ఆ యోగి పుంగవుడు భక్తులకు వినిపిస్తున్నాడు కొంత విని ఠాకూరు ఆ యోగిని అనుమతి అడిగాడు వెళ్ళిరానా స్వామి అంటూ నీకు ఈ గ్రంథము చాలా ఉపయోగిస్తుంది దీనిని చదువున అయినా నీవు నీ ఉద్యోగ ధర్మం మీద ఉత్తర దిశకు వెళ్ళి ఒక అవతార పురుషుని చూస్తావు అతని పట్ల అతని పట్ల నీకు అతని వల్ల నీకు శుభము ఆనందము కలుగుతుంది అంటూ చెప్పాడు ఆ యోగి ఠాకూరు జున్నూరుకుకి బదిలీ అయి వచ్చాడు లోతైన లోయ దాటుటకు దున్నపోతు నెక్కి వచ్చాడు నాన్న అతనికి మిత్రుడైనాడు బాబా గురించిన ఎన్నో విషయాలు నాన్న ఠాకూరుకి చెప్పాడు నాన్న షిరిడీకి పయన పయనమయ్యాడు అతనిని కూడా రమ్మనగా నాకు కోర్టు పని ఉందన్నాడు కోర్టు పని వాయిదా పడిందని తెలిసి నాన్న వెళ్ళగానే ఠాకూరు కూడా షిరిడీకి చేరాడు బాబాని దర్శించి సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేశాడు ఆనంద బాష్పాలు రాల్చాడు అది చూసి బాబా నాయన అప్ప చాలా తేలికగా నీతులు బోధించాడు ఇక్కడికి రావటం ఎంత కష్టమైందో కదా నీకు నానే ఘాటు దాటడానికి చివరికి దున్ననెక్కి వచ్చావు కదా పాపం అంతే మరి ఈ వేదాంతం ఎంతో కష్టమైనది చాలా పట్టుదలతో కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది అంటున్న బాబా వారి మాటలకు అర్థం ఎవరికి అర్థమైనా కాకున్నా ఆ దివ్య వాక్యామృతంలో గల పరమార్థం ఠాకూరికే తెలిసింది అప్పటి నుంచి ఠాకూరు కూడా సమస్థానంలో ఒకడైపోయి బాబా పవిత్ర పాదపద్మములను ఎన్నటికీ విడిచిపెట్టలేదు అనంతరావు అనే అతను పూణే నివాసి పుస్తకాలు బాగా వల్లించేవాడు షిరిడీకి వచ్చి బాబాను దర్శించాడు బాబా నేను సమస్త పురాణాల సారాంశం సకల శాస్త్రాలు చదివాను నేను మహాపండితుడిని కానీ నాకు శాంతి అన్నది లేదు అది మీరే నాకు కలిగించాలి అన్నాడు అప్పుడు బాబా అందరికీ కలిపి ఒక కథను చెప్పారు ఒకసారి ఇక్కడికి ఒక వర్తకుడు వచ్చాడు అతని ముందు ఒక ఆడగుర్రం లద్దివేసింది అది తొమ్మిది పిడకలు అయ్యింది అది అతను తన పంచ భద్రం 
ఎంతగానోగా దాచుకున్నాడు బాబా మాటలు అనంతరావు పాటంకరకు అర్థం కాలేదు కేల్కర్కు కూడా అర్థమవ్వలేదు అయితే ఇక్కడ భగవాన్ని అనుగ్రహమే ఆడగుర్రము తొమ్మిది లద్దిలంటే నవవీధి బత్తి మార్గాలు ఒకటి శ్రవణం రెండు కీర్తన మూడు స్మరణం నాలుగు పాదసేవనం ఐదు దాస్యం ఆరు సఖ్యం ఏడు వందనం ఎనిమిది ఆత్మనివేదనం తొమ్మిది అర్చనం వీటిలో ఏది చేపట్టినా భగవంతుణ్ణి మొప్పు కృప పొందవచ్చును బత్తి లేని మనసు లేని సాధనలు దుర్వినియోగములు నిష్ప్రయోజనములు బత్తితో శాంతి లభిస్తుంది ఆనందం ఉంటుంది అని చెప్పారు బాబా పాటంకరికే కాదు అక్కడున్న అందరికీ బాబా చమత్కార బోధనల వలన జ్ఞానోదయమయ్యింది పండరీపురము నుంచి ఒక న్యాయవాది షిరిడీకి వచ్చి బాబావారిని దర్శించుకున్నాడు దక్షిణ కూడా ఇచ్చాడు బాబావారిని వెనుకనక ఏవేవో అనుకునే ఈ మనుషులు ఎంతటి హాస్యాస్పదులో కదా దక్షిణలు కూడా ఇస్తారు ఏమీ ఎరగనట్లు అన్నారు బాబా ఆ మాటలు ఎవరిని చలింపచేయకున్నా ఆ న్యాయవాదిని మాత్రం గుండెల్లో గుచ్చుకునేలా చేశాయి అతను అప్పుడేమి మాట్లాడుకున్నా ఆ తర్వాత కాకాతో అన్నాడు న్యాయవాదులు అంతా కలిసి జడ్జి గారిని హేళన చేస్తూ మందులు లేకుండా మసీదుకు వెళ్ళినంత మాత్రాన రోగాలు తగ్గుతాయా అంటాను బాబాగారిని హేళన చేస్తున్నట్లుగాను మాట్లాడారు నేను ఉన్నాను వారిలో అందుకే బాబా చొరక తగిలించి నా కనులు తెరిపించారు చాటుగా అయినా సరే ఎవ్వరిని నిందించరాదంటూ గుణపాఠం చెప్పారు బుద్ధి వచ్చిన వాడే చంపలు వేసుకుంటూ అన్నాడు న్యాయవాది ఓం శ్రీ సాయి నాదాయ నమ ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం కోపర్గావ్ మామల్తదారైన బాలసాహెబ్ మిరీకర్ అనే అతడు చితలీ వెడుతూ బాబా దర్శనార్థంగా వచ్చి బాబాని దర్శించి సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు బాబా అతనిని ఆశీర్వదించి ఊదీ ప్రసాదమిచ్చి నాయన నీవు కూర్చున్నది ద్వారకామయ్యి ఇందు కాలిడిన వారెవ్వరికీ ఏ అపాయములు రావు పొడుగుగా ఉన్న ఆ నల్లవాడు నిన్నేమీ చేయలేడు వెళ్ళిరా అన్నారు బాలాసాహెబ్ బాబాకి ప్రణమిల్లి అనంతరం శ్యామాతో కలిసి వెళ్ళాడు బాబాసాహెబ్ వద్దని నివారించిన శ్యామాని తోడుగా బాబానే పంపించారు చితలీకి రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు చితలీలో ఒక ఆంజనేయ స్వామి వారి గుడిలో ఒక వస్త్రం పరుచుకొని ఇద్దరూ కూర్చొని మాట్లాడుకోసాగారు వెనకగా పరిచి ఉన్న వస్త్రం పైకి ఒక నల్లటి పొడవాటి త్రాచు వచ్చి బాలాసాహెబ్ వెనుక బుసలు కుడుతుంది లాంతరు వెలుగులో అది ఒక నౌకరు చూసి అరిచాడు అందరూ వచ్చి దాన్ని అమాంతము కొట్టి చంపారు అప్పుడు బాబా బాలాసాహెబ్కు బాబా మాటల్లోని గూఢార్థం అర్థమయ్యింది మనస్సులోనే హృదయపూర్వక నమస్కారం అందించాడు ఒకసారి బూటీ షిరిడీలోనే ఉండగా నానా డెంగల్ అను జ్యోతిష్కుడు బూటీతో నీకు ఈరోజు ప్రాణగండం ఉన్నది అన్నాడు అది విని బూటీ దిగులు పడ్డాడు బాబాని దర్శించగా ఏ దిగులు పెట్టుకోకు నీకే ఆపద రాదు బాబా మాటలను పరిపూర్ణముగా విశ్వసించు అన్నారు ఆ సాయంకాలం అతడు కాలకృత్యాలు తీర్చుకుంటున్న సమయంలో ఒక పాము వచ్చింది అది చూసి పనివాడు అరిచాడు బూటి కర్ర తెమ్మన్నాడు అతడు కర్ర తెచ్చేలోపు పాము మాయమై ఇక కనిపించలేదు అమీరు సక్కరు కసాయి సాహెబు కీళ్లవాతం భరించలేక కోపర్గాం తాలూకా కోరాలే గ్రామము నుంచి వచ్చాడు షిరిడీకి బాబాను దర్శించి వందనాలు అర్చించాడు అర్పించాడు అతనిని బాబా చావడిలోనే ఉండమని చెప్పారు అలాగే ఉన్నాడు అతడు అక్కడ అనుకూలముగా లేకపోయినా అక్కడే నవమాస మాసాలు ఉండి చివరకు చిరాకేసి కోపర్గాంకి ఎవరికీ చెప్పకుండానే వచ్చేశాడు అక్కడ ఒక ధర్మసత్రంలో ఉన్నాడు ఒక ఫకీరు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉండి దాహం దాహం అంటూ ఉండగా అతనికి నీరు పోశాడు అది త్రాగి అతను మరణించాడు పోలీసులు ఆ నింద అతనిపై మోపారు బాబా అనుమతి లేకుండా వచ్చినందుకు నాకు బాగా అయ్యిందిలే అనుకొని అక్కడ ఎలాగోలా విడిపించుకొని మళ్ళీ షిరిడీకి వచ్చి చావడిలోనే ఉండి రోగము నయము చేసుకున్నాడు ఒక రాత్రి వేళ బాబా అబ్దుల్ని పిలిచి ఇక్కడేముందో చూడు అనగా అతను లైటు తీసుకొని వచ్చి చూసి ఏమీ లేదనగా బాబా మళ్ళీ చూడు అనగా అతను చూసి పాము పాము అంటూ అరిచాడు అందరూ కలిసి అమీర్కు తల కింద తలగడ క్రింద దాగి ఉన్న పాముని బయటకు లాగి మరీ చంపారు బాబా కోసం దివ్య దర్శనార్థం వచ్చిన వారెవరూ కూడా బాబా అనుమతి కానిదే తిరిగి వెళ్ళకూడదు అనుమతి లేని ఏడలా పోజూచినచో అనేక రకాల చిక్కుల్లో పడెదరు బాబా అనుమతి ప్రకారం కాక ఏకనాథ భగవతు భావార్థ రామాయణమును రెండూ పారాయణ జరిపేవాడు 
ఒకరోజు పురాణం జరుగుతుంది పంతు వింటున్నాడు అంతలో ఒక పెద్ద తేలు పంతు భుజం మీద పడి ఉంది దానిని ఎవరూ చూడలేదు పంతు చూసి ఉత్తరీయముతో దాన్ని తీసి పారవేశాడు బాబా మహిమ అలా ఉంటుంది చీమ కూడా కుట్టడానికి భయపడుతుంది అందుకే తేలు కదలక చచ్చిన దానిలా ఉండి పురాణము విన్నట్లుంది ఒకసారి కాక మేడ మీద కొందరుండగా పాము రంధ్రము నుంచి వచ్చి చుట్టుకొని కూర్చుంది దాన్ని అంతా కలిసి చంపపోగా అది పారిపోయింది ఒక భత్తుడు అలా పాము కనిపించి పారిపోవటం మంచి సూచన అన్నాడు పాముని చంపాలి కానీ మంచిదంటూ వదిలేస్తావా అంటూ పంతు వాదించాడు ఈ వాదన పెరిగిందే కానీ తెగలేదు ఈ వాదన బాబాకి తెలిసి ఆ ఇద్దరికీ బుద్ధి చెప్పారు మీకు హాని కలిగించని వేటిని కూడా మీరు హాని కలిగించకండి సర్వ జీవరాశులపై దయ కలిగి ఉండండి అందరినీ కాచువాడు బ్రోచేవాడు ఆ భగవంతుడే ఆ భగవంతుడే భగవంతుని విశ్వసించి మీ భారము అతనిపై వ్రేసి నిశ్చింతగా ఉండండి ఓం శ్రీ సాయి నాదాయ నమ ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం సకల యోగశాస్త్ర గ్రంథాలను అపోసనం చేశాను నాకు సాటి ఎవరు అనే అహంకారి నానాతో షిరిడికి వచ్చాడు బాబా రొట్టెను ఉల్లిపాయతో తింటున్నారు అది చూసి పచ్చి ఉల్లిపాయ తినే ఇతడు నాకేం సమాధానం ఇస్తాడు బాబాను చిన్న చూపుగా చూస్తూ అనుకున్నాడు అది గ్రహించిన బాబా నాన్న ఉల్లిపాయను తిని జీర్ణం చేసుకోగలిగిన శక్తి గలవారే ఇది తినాలి అన్నారు అది విన్న ఆ యోగి కంగు తిన్నాడు ఉల్లితో శాస్త్రాలను పోల్చి ఎంత చక్కగా జీర్ణించుకోవాలంటూ చెప్పారు బాబా అనుకొని సిగ్గుపడి బుద్ధి తెచ్చుకొని బాబా పాదాలపై శిరస్సు వంచి నమస్కరించాడు బాబా అతనికి ఒక విభూతి ప్రసాదము ఇచ్చి ఆశీర్వదించారు ఒక నాగు శ్యామాని కాటు వేసింది మహా బాధ పడుతూ శ్యామ ఇక నాకు మరణం తెజ్జం అనుకున్నాడు అది మిత్రులు మందు కోసం బాబా వద్దకు మసీదుకి అతన్ని తీసుకువచ్చారు అది చూసిన బాబా శ్యామ మసీదు మెట్లు ఎక్కుతున్నప్పుడే పో ఇక్కడి నుంచి పైకి రాకు పైకి ఎక్కావా నీ పని ఏమవుతుందో చూడు అంటూ ఘాటుగా అరిచారు అందరితో పాటు శ్యామ ఆశ్చర్యపోయాడు పాము విషము కన్నా నాకు బాబా మాటలే చాలా బాధగా ఉన్నాయి పాము కరిచి నేను బాధతో తన ఆశ్రయం కోరి వస్తూ మసీదు మెట్లు ఎక్కుతుంటే పొమ్మంటూ అరుస్తారా అనుకుంటూ బాధపడుతూ వెనక్కి పోయాడు శ్యామ కాసేపటికి బాబా వారే శ్యామ వద్దకు వచ్చి ఓయి శ్యామ కంగారు పడకు ఈ ద్వారకా మా అయ్యే నీకు రక్షణ కలిగిస్తుంది నీ మనసులో ఇంకేమీ దిగులు పెట్టుకోకు పో పోయి హాయిగా ఇంట్లోనే ఉండు ఇంకా బయటకు ఎక్కడకు వెళ్లకు అంటూ ఇంటికి పంపారు శ్యామ కూడా పాటిల్ను తాచాను దీక్షితుని పంపారు కడుపు నిండా ఏదైనా తినండి కానీ ఈ రాత్రికి మాత్రం నిద్రపోకండి శ్యామాకి పెద్ద ప్రాణగండం తప్పింది అన్నారు బాబా అందరూ బాగోగులు చూసే బాబా ఉండగా ఎవరికి ఏ అపద వస్తుంది బాబా రాణిస్తారా షిరిడీలో కలర దారుణంగా పెరిగిపోయింది ఆ మహమ్మారికి గ్రామస్తులంతా భయపడిపోతున్నారు పొరుగూరు వారి చెటకు రావటం ఇక్కడ వారు పొరుగూరుకి వెళ్ళటం ఇటువంటివన్నీ నిషేధించారు పొరుగూరు నుంచి కట్టెలు కూడా షిరిడీకి రానివ్వటము లేదు గ్రామ పంచాయతీ వారు మేకపోతులను ఊరిలో కొయ్యినివ్వటము లేదు బాబాకి ఇదంతా ఒక తంతులా అనిపించింది అదే సమయంలో ఒక కట్టెల బండి పొరుగూరు నుంచి షిరిడీ గ్రామానికి రాబోయింది అది చూసిన గ్రామ ప్రజలు ఆ బండిని అడ్డుకొనగా బాబా వచ్చి ఆ బండిని మసీదుకు తీసుకొని వచ్చారు బాబాని ఎవరూ అడ్డుకొనలేరు కదా గ్రామస్తులు చూస్తూ ఊరుకున్నారు నిత్యము హోమాగ్ని వెలిగించే సోమయాజీ బాబా అని ఎవరికీ తెలియదు అందుకే ఎక్కువగా కట్టెలు కొని ఉంచేవారు ఒకరు ఒక ముసలి మేకపోతును తెచ్చారు బడే బాబా అక్కడే ఉండటం చూసి బాబా ఈ మేకతలని ఒక వేటుతో నరికి వెయ్యి అని అతనికి ఆజ్ఞ వేస్తూ అన్నారు బడే బాబా అంటే బాబాకు చాలా ఇష్టం గౌరవం మసీదులో తన ప్రక్కనే కూర్చుండ పెట్టుకునేవారు మొదట చిలుమును అతనికిచ్చి అనంతరం తాను పీల్చేవారు బాబా ప్రతిరోజు బడే బాబాకు యాభై రూపాయలు ఇచ్చేవారు బడే బాబా చనిపోయిన ఆయన భౌతిక కాయంతో కొంత దూరం వరకు వెళ్ళి తన కృతజ్ఞత తెలియచేసుకున్నారు అంతటి ఆత్మీయత సంబంధం ఉండేది బాబాకు బడే బాబాకు అయినప్పటికీ బడే బాబా ఆ మేకను చంపుటకు ఇష్టపడలేదు బాబా శ్యామాని ఆజ్ఞాపించారు శ్యామ కత్తి తెస్తానంటూ వెళ్ళి రాధాకృష్ణమాయి ఇంటనే ఉండిపోయాడు ఆ పని తనకి ఇష్టము లేక బాబా మాటని కాదనలేక అప్పుడు అక్కడికి దీక్షిత పంతు వచ్చాడు 
బాబా అతనికి ఆజ్ఞాపించారు దీక్షిత్ వెంటనే ఆ పనిని చేయబోతే అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు బాబా నీవు బ్రాహ్మణుడు కదా ఈ మేకను చంపుతావా అంటూ అడిగారు దానికి దీక్షిత్ మంచి చెడ్డలు మీరు చూసుకుంటారు బాబా మీకు నాకు మీ ఆజ్ఞ రాజశాసనము కన్నా ఎక్కువ మీరేది చేయమంటే అదే నాకు వేదవాక్కు అన్నాడు అయితే సరే ఆ పనిని నేనే చేస్తాను అంటూ బాబా ఆ మేకను లాక్కొని కొంత దూరం నడిచారో లేదో అదే ముసలిది అవటం మూలంగా చనిపోయింది భగవంతుని శాసనం ఆజ్ఞ శిరస వహించువాడే నిజమైన భక్తుడు ఓం శ్రీ సాయి నాదాయ నమ ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం షిరిడీలో ఆదివారం సంత జరుగుతుంది కొనేవాళ్లకు అమ్మే వాళ్లతో సంత కిటకిటలాడుతుంది పొరుగూరు నుంచి కూడా అందరూ వస్తారు అలాగే మసీదు నుండి కూడా భక్తులు కుప్పలు తెప్పలుగా కూర్చొని ఉంటారు ఒక ఆదివారం బాబా పాదాలు ఒత్తుతూ హేమద్దు కూర్చున్నాడు పాదాలు ఒత్తుతూనే హృదయంలో బాబా నామజపం గావిస్తున్నాడు బాబాకి ఎడమ బాగాన శ్యామ కుడి బాగాన వామనరావు ఉన్నారు బూటి కాకాలు కూడా అక్కడే ఉన్నారు ఇంకా చాలామంది ఆస్థానానికి సంబంధించిన వారంతా ఉన్నారు అక్కడ అప్పుడు బాబా ఓ చమత్కారం చేశారు హేమద్ నీ లాల్చీ చేతుల్లోకి శనగ గింజలు ఎలా వచ్చాయి అంటూ అడిగారు హేమద్ ఆశ్చర్యపోయి లేచి నులుచొని దులపగా శనగ గింజలు నిజంగానే క్రిందకు రాలాయి అది చూసి అందరూ నవ్వసాగారు ఈ హేమద్కి ఇది అలవాటే ఏది తిన్నా ఒక్కడే తిని వస్తాడు అంటూ బాబా అన్నారు దానికి హేమాద్ గుంజుకుంటూ బాబా నాకు ఎలాంటి అలవాటు లేదు నేనెప్పుడూ ఏది ఒంటరిగా తిననే తినను మీరు నా మీద నింద మోపుతున్నారు అయినా నేనెప్పుడూ సంత చూడనే చూడలేదు ఇంతవరకు అన్నాడు అవునయ్యా నిజమే దగ్గర వారెవరైనా ఉంటేనే ఇస్తారు లేకపోతే ఏం చేస్తారు నీవు అంతే కదా నేనెప్పుడు నీతోనే నీవెప్పుడు నాతోనే ఉంటూ ఉంటాం అయినా నాకు కనిపిస్తావా ఏదైనా లేదే అన్నాడు అంటే బాబా వారి మాటలకు అర్థం మనం ఏది ఎప్పుడు అడిగించాలనుకున్నా ముందుగా ఒకసారి బాబా వారికి సమర్పించి మరీ మనము తినాలి అందుకే అందరికీ ఈ విషయము తెలియచేయాలనే హేమద్ పంతుని ఉపయోగించుకొని బాబా ఇలా నాటకమాడారు బాబా ప్రతి మాటలో చర్యలో అర్థభావాలు ఉంటాయి సందీప మహర్షి దివ్యాశ్రములో సుధామునితో పాటు బలరామకృష్ణులిద్దరూ కూడా చదువుకున్నారు గురువు ఆజ్ఞానుసారము ముగ్గురు కలిసి అడవికి కట్టెల కొరకు వెళ్ళుచుండగా సాందీపని వా వారి ముగ్గురును తినమని శనగలివ్వటం జరిగింది మన అరణ్యంలో తిరిగి తిరిగి శ్రీకృష్ణుడు దాహము వేసి సుధాముని నీరు అడిగాడు అతను శనగను తినమని ఇవ్వలేదు నీరు తెస్తానని అనలేదు అలిసిన శ్రీకృష్ణుడు సుధాముని తొడపైన తలయుంచి గాఢముగా నిద్రపోయాడు ఈలోగా సుధాముని గురుపత్ని ఇచ్చిన శనగను తినటం ఆరంభించాడు కృష్ణుడు అడగగా నా పళ్ళు చలికి కొరుక్కుంటున్నాయంటూ అబద్ధమాడాడు సరేలే నీవేదో నాకు ఇయ్యకుండా తింటున్నట్లుగా అనుకున్నాను అన్నాడు కృష్ణుడు తన దగ్గరున్నది దగ్గరున్న వారికి ఇవ్వకుండా తినరాదు అలా చేసిన శ్రీకృష్ణుడు అంతటి ఆప్తుడిని కలిగి ఉన్న సుధాముడు ఏ విధంగానైతే దరిద్రావస్థలో ఉన్నాడో అలాగే ఉందురు ఎవరైనా సరే అని దీని అర్థం లౌక్యము లేకుండా సూటీగా మాట్లాడే చించనీకరు అనే అతడు బాబా భక్తుడు అతడు హృదయపూర్వకముగా బాబాకు సేవలు చేస్తూ ఉండేవాడు వేణుబాయ్ అనే వృద్ధురాలు అయిన వితంతువు కూడా బాబా వద్దనే ఉండేది బాబా ఆమెను తల్లి అంటూ అనేవారు ఒకరోజు బాబా హస్తమును చించనీకరి తోముతున్నాడు మావిసీబాయి కూడా బాబాకి నడుము పట్టుచున్నది అలా ఇద్దరు సేవలు చేస్తూ ఉండగా ఒకరి ముఖాలు ఒకరికి తగిలాయి ఆమె కస్సున లేచింది చూసారా బాబా ఇతను నన్ను ముసలిదాన్నని కూడా లేకుండా ముద్దు పెట్టుకుంటున్నాడు అంది ఏంటే ముసలి నేను నిన్ను ముద్దు పెట్టుకున్నానా కయ్యానికి కాలు దువ్వకు నేను అసలే మంచివాడిని కాను చూడు బాబా ఈ ముసలిది అంటూ చించినీకరు అన్నాడు 
తల్లిని తనయుడు ముద్దు పెట్టుకున్నా తప్పేముంటుంది అన్నారు బాబా అందరూ బాబా చమత్కారానికి నవ్వగా వారిద్దరూ కూడా నవ్వేశారు బాబా మాటలు అంతే ఎంతటి బాధాపరులైనా నవ్విస్తాయి సంతోష పెడతాయి ఒకసారి బాబా తన పొట్టను మావిసీబాయి చేత గట్టిగా నొక్కించుకుంటున్నారు ఆమె బలంగా పొట్టను ఒత్తుతూ ఉంటే అది చూసి అక్కడ మరి కొంతమంది బత్తులు జాగ్రత్తమ్మ బాబా ప్రేవులు కదిలిపోయాను అంటూ హెచ్చరించారు అది విన్న బాబా ఉగ్రులై సటాకా నేలకు కొట్టి ఆ సటాకా తన పొట్టలోనికి గుర్చుకున్నారు అది చూసి అందరూ భయపడిపోయారు ఆయన ఉగ్రరూపం చూసిన అందరికీ బాబా సేవలో ఎవరూ ఎవరికీ సలహాలు ఇవ్వకూడదని అర్థమయ్యింది ఓం శ్రీ సాయి నాదాయ నమ ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం దాము అన్నాతో ముంబై నుండి ఒక స్నేహితుడు పత్తి వ్యాపారం చాలా లాభదాయకము మనము కలిసి చేద్దామా అంటూ లేఖ వ్రాశాడు లక్షలు సంపాదించవచ్చు అంటూ కూడా వ్రాశాడు అది వెంటనే దాము అన్న శ్యామాకు లేఖ వ్రాసి బాబాని కనుక్కొని తిరిగి జవాబు వ్రాయమంటూ వ్రాశాడు శ్యామ బాబాకు ఆ లేఖ చదివి వినిపించాడు బాబా అది విని అతనికి పిచ్చా ఏమి దురాశ వద్దు ఉన్న రొట్టె ముక్కనే సగము తినమను చాలు అన్నారు శ్యాము దాము అన్నకు స్వయంగా వచ్చి బాబాని కలుసుకో నీకు మేలు చేయవచ్చు అంటూ కూడా వ్రాశాడు బాబా అన్న పలుకులే కాకుండా అది చూసి అన్న వచ్చి బాబాను దర్శించి అడగగా పత్తి వ్యాపారం వద్దు ధాన్యము వ్యాపారం చేసుకొనుము అంటూ చెప్పారు అన్న అదే విధముగా బాబా ఆజ్ఞ పాటించాడు ఇందులో కూడా నష్టము కలుగును అందువలన ఈ వ్యాపారము నీకు వద్దు అంటూ తిరిగి సలహా ఇచ్చారు బాబా బాబా చెప్పిన రీతిలోనే బాబా చెప్పిన రీతినే అన్న నడుచుకున్నాడు కొద్ది రోజులోనే ధాన్యము రేటు బా బాగా దిగిపోయింది అలాగే పత్తి రేటు మరింతగా దిగజారిపోయింది అన్నా బాబా సలహా పాటించటం మూలంగా ఈ రెండు వ్యాపారములను వదులుకొని ధనం మిగుల్చుకోగలిగాడు బాబాకి ఎవరో ఒక భత్తుడు మూడు వందల మామిడి పండ్లను గోవా నుంచి పంపించాడు శ్యామ దగ్గర పండ్లుంచి అందులో నుంచి ఓ మా ఓ నాలుగు మామిడి పండ్లను మాత్రం బాబా తీసుకొని కుండలో దాచుకున్నారు మిగతావన్నీ పంచి ఇచ్చారు అన్న రాగానే ఆ నాలుగు పళ్ళు ఇచ్చి ఇవి నీ చిన్న భార్యకు ఇవ్వు నలుగురు కొడుకులు నలుగురు కూతుళ్ళు కలుగుతారు మీకు అంటూ ఆశీర్వదించారు అన్నకు బాబా దివ్యవాక్కులు మూలంగా నిజంగానే ఎనిమిది మంది సంతానం కలిగారు బాబా వాక్కులు బ్రహ్మ హక్కులు సంతానము లేని వారికి బాబా వారు సంతాన ప్రదాత ఓం శ్రీ సాయి నాదాయ నమ ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం బాబా దివ్య దర్శనానికి షిరిడీకి పంతుతో పాటు మరొక గురువు శిష్యుడు కూడా వచ్చాడు వారిని పంతు బలవంతముగా తీసుకొని వచ్చినాడు మసీదులో భక్తులు విపరీతముగా ఉండుట వలన పంతు వారిని చూచి కన్నులు తిరిగి పడిపోయాడు బాబాకి పంతు ఇంకొక గురువును సేవిస్తున్నాడన్న తెలిసిన గ్రహించిన నీకేమీ భయము లేదు గురువులంతా ఒకటే నీ గురువును నీవు ఆశ్రయించి ఉండు ధ్యానము మాత్రం విడవకము అన్నారు బాబా బాబా చెప్పిన వాక్యామృతమును విని తన గురువును తన జీవితాంతం మరువలేదు బొంబాయి నివాసి హరిచంద్ర పితలే అతని కొడుకు మూర్ఛరోగి దాసగను ప్రచారము విని పంతొమ్మిది వందల పదిలో షిరిడీకి కుటుంబంతో సహా వచ్చి బాబా దర్శనము చేసుకున్నాడు అతనికి మళ్ళీ మూర్ఛ రాగా బాబా పాదాలపై ఉంచారు ఆ మూర్ఛ రోగిని బాబా అతనిని చూశారు అతనికి పూర్తిగా చైతన్యం నశించి భూమిపై పడిపోయాడు అది చూసి తన కుమారుడు మరణించాడేమోనన్న భయముతో వణికిపోయారు తల్లిదండ్రులు ఆ బిడ్డకు బాగా చెమటలు పట్టాయి తల్లి బాగా ఏడుస్తోంది అమ్మ ఏడవకు ఇతనిని మీ బసకు తీసుకొని పొండి మరి కొంతసేపటికి అతనికి తెలివి వస్తుంది అంటూ బాబా చెప్పారు వారట్లే చేయగా అతనికి నయమై లేచాడు అందరూ బిడ్డ బ్రతికి లేచేసరికి ఆనందించారు పీతలందరూ మిఠాయిలు పంచి ఇచ్చాడు వారు అక్కడ కొంతకాలము గడిపారు తిరిగి వెళ్ళబోతూ బాబా అనుమతిని అడిగారు బాబా వారికి ఊది ప్రసాదము ఇచ్చి ఆశీర్వదించి ఇదివరకు నేను నీకు రెండు రూపాయలు ఇచ్చాను ఇప్పుడు మరో మూడు రూపాయలను ఇస్తున్నాను ఇవి అవి కలిపి మొత్తం ఐదు రూపాయలను పూజా మందిరంలో ఉంచి పూజించుకో నీకంతా మంచి జరుగుతుంది అంటూ చెప్పారు 
పితలే ముంబై తిరిగి వచ్చాక తల్లితో ఈ మూడు రూపాయల ముచ్చట చెప్పగా అవును నాయన అక్కలకోట మహారాజు గారు నీ తండ్రి గారికి రెండు రూపాయలు ఇచ్చి పూజా మందిరంలో ఉంచుకోమన్నారు వారు వీరు ఒకటే అన్నట్లుగా బాబా నీకు అది గుర్తు చేస్తూ ఈ మూడు రూపాయలు ఇచ్చినట్లున్నారంటూ ఆ వృద్ధురాలు చెప్పింది బాబా వాక్కులు పదే పదే గుర్తు తెచ్చుకున్న పితలే బాబా పట్ల అమితమైన భక్తి విశ్వాసాలను పెంచుకున్న వాడైనాడు మర్చిపోయినవి కూడా బాబా వారు భక్తులకు మరీ మరీ గుర్తుకు గావిస్తారు తన పట్ల భక్తి విశ్వాసాలను పెంచుకునేటట్లు చేస్తారు సుమారు దశాబ్దం పాటు అబకారీలో ఉద్యోగం చేసి పూనా నివాసి నారాయణ అంబేడ్కర్ బాబా భక్తుడు అతనికి స్థిరమైన మంచి ఉద్యోగము లేదు ఏ ఉద్యోగము రాక దిగజారిపోయిన అతడు ఏడు సంవత్సరములు ఖాళీగా ఉండిపోయాడు అయినా ప్రతి సంవత్సరం బాబాను దర్శించి తన కష్టాలు విన్నవించుకునేవాడు పంతొమ్మిది వందల పదహారులో విసిగి వేసారిపోయిన అతడు షిరిడీలో చనిపోవాలని నిశ్చయించుకున్నాడు భార్యతో సహా షిరిడీ చేరాడు ఇద్దరూ కలిసి షిరిడీలోని బావిలో దూకి చావాలని అనుకున్నారు బాబాకి ఈ సంగతి తెలుసు కదా బాబా సర్వజ్ఞుడాయే అందుకే అతనికి ఒక గ్రంథము ఇచ్చి అంబాడికేర్ నీకు నీవు అక్కలకోట మహారాజు దివ్య చరిత్ర చదివావా అంటూ చదవమన్నారు అంబేడ్కర్ అది చదువుదామని తెరిచేసరికి అందులో తొలుతుగా ఒక భత్తుని చరిత్ర వచ్చింది అక్కలకోట మహారాజు గారి భత్తుడొకడు నయము కాని దీర్ఘరోగము ఒకటి ఘోరముగా అనుభవిస్తూ అది భరించలేక చివరకు నూతిలో పడబోయను అప్పుడు మహారాజు గారు వచ్చి ఏమయ్యా నీవు ఎంత పిచ్చివాడివి నీవు మరణించినంత మాత్రాన్ని గత జన్మ పాపకర్మలు పోతాయా అవి నీవు పూర్తిగా అనుభవించక తప్పదు అప్పటికి కానీ నీకు పాపకర్మ వృణ విమోచన కలగదు శాంతి లభించదు అనగా అతను ఆత్మహత్యాయత్నము మార్చుకొనెను అని ఉన్న చరిత్ర బాబా చదివించటం చదవటం ఇదంతా మాపై బాబా కరుణ చూపించటం వలనే కదా అని తలచి అంబాడికేరు అతని భార్య బాబా పాదపద్మములపై శిరస్సు మోపి మమ్మల్ని క్షమించి కరుణించండి బాబా అంటూ వేడుకున్నారు అనంతరం మంచి ఉద్యోగస్తుడై బాబా సంపాదించుకుంటూ బాగా సంపాదించుకుంటూ ఇదంతా బాబా పెట్టిన భిక్షే కదా అనుకుంటూ చివరి వరకు బాబా భక్తులుగా ఉండిపోయారు ఓం శ్రీ సాయి నాదాయ నమ ముప్పయోవ అధ్యాయం బాబా పారాయణం గావించేవారు తొలుత పారాయణ గ్రంథాన్ని బాబావారి చేతిలో ఉంచి వారి అభయహస్తాలతో సృశింపజేయబడనిచ్చి ఆపై పారాయణ గావిస్తే అధిక ఫలమును పొందగలరు అట్లు చేయుట వలన బాబా గ్రంథముపై ఉండి మనకు మంచి ఫలములను అందిస్తారు కాక ఒకసారి ఏకనాథ భాగవతములతో షిరిడీకి వచ్చాడు అది బాబాకు చూపించాలని శ్యామా దాన్ని కాకాని అడిగి మరీ తెచ్చి బాబాకు చూపించాడు బాబా అది పొటలు తిప్పి చూసి ఇది నీవు ఉంచుకో నీకు మంచి జరుగుతుంది అన్నారు ఇది నాది కాదు బాబా కాకాది అతనికి ఇచ్చి వేయాలి అన్నాడు శ్యామ అయినా సరే నేను నీకు దీన్ని అందిస్తున్నాను నీవే ఉంచుకో అంటూ ఒత్తిడి చేశారు ఇలా చాలా గ్రంథాలు శ్యామాకి బాబా సృశించి ఇచ్చారు ఇది వరిలో ఇప్పుడు ఇలా కాకా గ్రంథము ఇస్తున్నారు మహాజని ఏమనుకుంటాడో అనుకున్నాడు శ్యామ రామదాసి సిరిడి వచ్చి విష్ణు సహస్రనామం పఠిస్తూ ఉండంగా బాబా అతనిని సోనాముఖిని తెమ్మంటూ బజారుకు పంపించారు అతను వెళ్లగానే బాబా ఆ గ్రంథాన్ని అటు ఇటు చూసి అది కూడా శ్యామాకి ఇస్తూ ఇది చదువు నీకిది చాలా మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అంటే శ్యామ భయపడుతూ అమ్మో ఆ రామదాసి అసలే ముక్కోపి నన్ను వచ్చి తిడతాడు నాకు ఈ గ్రంథము వద్దు బాబా అన్నాడు అయినా బాబా అతనికి నచ్చజెప్పి మరీ ఇచ్చాడు ఆ గ్రంథాన్ని ఇంతలో సోనాముఖితో రామదాసి వచ్చాడు శ్యామ తన గ్రంథాన్ని అతని గుండెలకు ఆంచి పట్టుకోవటం చూసి రామదాసికి కోపం వచ్చింది అన్నా జరిగిన విషయంలో రామదాసికి చెప్పాడు అయినా రామదాసి కోపంతో శ్యామాని తిట్టాడు ఈ గ్రంథాన్ని అపహరించాలనే నీవు బాబాకి చెప్పి నన్ను సోనాముఖికి పంపించావు ఇదంతా నాటకం అది ఇలా ఇవ్వు లేదంటే తలబాదుకుని చస్తా అంటూ అరుస్తుంటే శ్యామ ఎంతోగానో అతడికి నచ్చజెప్ప చూశాడు అయినా అతడు వినలేదు 
అప్పుడు బాబా అన్నారు ఇది నేనే శ్యామాకి ఇచ్చాను నీవు ఈ గ్రంథాన్ని అనునిత్యం పారాయణ చేస్తున్నావు అయినను నీకింకా కంఠస్థము రాలేదా గ్రంథ పారాయణము వలన నీలో మనసులో ఏమాత్రం పారిశుద్ధము రాలేదా అయిననేమి నీలో పారాయణము చేయుట వలన ఫలితము అహము అణచలేని ఏ గ్రంథ పారాయణాలు చేసిన వృధాసుమా విష్ణు సహస్రనామ గ్రంథము మహాఫలవంతం తేజోవంతమైనది అటువంటి దాని వలన కూడా నీలో మార్పు రాని ఎడలా శ్రద్ధాభర్తి లోపం నీలో తారసపడుతున్నది శ్రద్ధభర్తి లేని పూజలు పఠనం వ్యర్థాలు అన్నారు బాబా ఆ విధముగా విష్ణు సహస్రనామ గ్రంథ ఫలితాన్ని వివరించారు బాబా ప్రతి ప్రవర్తనలో ఓ అర్థం పరమార్థం దాగి ఉంటుంది అది భక్తులు తెలుసుకోవాలి పార్సిల్లో బాలగంగాధర్ తిలక్కు వ్రాసిన గీతా రహస్యమను గ్రంథాన్ని బాపు సాహిబ్ జోగు షిరిడీకి వెళ్ళి బాబాని దర్శించి ఈ గ్రంథాన్ని బాబా చేతిలో ఉంచి సాష్టాంగ వందనాలు అర్పించాడు బాబా కొన్ని పేజీలు అటు ఇటు చూసి ఒక రూపాయి దానిపై ఉంచి జోగుకు ఇస్తూ ఇది పారాయణ గావిస్తే నీకెంతో మేలు కలుగుతుంది అంటూ ఆశీర్వదించారు అమరావతిలో కబర్దే గొప్ప న్యాయవాది ధనవంతుడు భార్యతో కలిసి షిరిడీకి బాబా దర్శనమై వచ్చారు బాబా ఎదుట ఎందుకో గాని ఎందరెందరో వాదింపబడ్డారు కాని కబర్దే నోలుకురత్రయం వారు మాత్రం ఎప్పుడు ఏ వాదనలు చేయలేదు కబర్దే భార్య సరిగ్గా మధ్యాహ్నానికి బాబాకి మహా నైవేద్యం తెస్తూ ఉండేది ఆమె పవిత్ర చరిత్రను బాబాకు భక్తులకు చెప్పుచూ ఉండేవారు ఒకరోజు సాంజాపూరి అన్నము పులుసు పరమాన్నం ఆమె తెచ్చింది బాబా అవి ఆదుర్దాగా ఆనందంగా ఆరగిస్తుంటే ఎవరేం తెచ్చుచున్నా ఆరగించటానికి వెనుకాడే మీరు ఈమె తెచ్చినవి కాదనక ఆరగించటంలో అర్థమేమిటి బాబా అంటూ శ్యామ ఆశ్చర్యపడుతూ అడిగాడు అప్పుడు బాబా ఇలా సమాధానం ఇచ్చారు ఈమె పూర్వ జన్మమున ఒక వర్తకుని గంగిగోగు పాలు బాగా ఇచ్చేది తర్వాత తోటమాలి ఇంటిలోనూ తర్వాత రాజు ఇంటిలోనూ పుట్టి వర్తకుని పెళ్లాడింది ఆ తర్వాత బ్రాహ్మణుని కుటుంబమున పుట్టింది అటువంటి ఈమెను నేను చాలా రోజులకు చూశాను అందుకే ఆమె తెచ్చిన పళ్ళెమును ఆనందముగా ఖాళీ చేశాను అన్నారు ఆమె బాబాకు సాష్టాంగ నమస్కారం గావించి బాబా పాదాలు ఒత్తుతుంటే అది చూసిన శ్యామ దేవుడు భక్తుడు ఇరువురు పరస్పరం ఒకరినొకరు ప్రేమాభిమానాలతో సేవలు గావించుకున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది బాబా ఆమెతో అమ్మ నీవు నిరంతరం రాజారాం అను మంత్రాన్ని క్రమం తప్పక జపించుము నీ కోరిక ఫలిస్తుంది అన్నారు ఓం శ్రీ సాయి నాదాయ నమ ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం లాల లక్ష్మీచంద్ అనే అతడు అనేక రకాల ఉద్యోగాలు చేశాడు చందకు క్రిస్మస్ పండగ కన్నా ముందు ఒక విచిత్రమైన కళ వచ్చింది ఆ కళలో ఒక వృద్ధుడు గెడ్డము పెంచుకొని వాడై ఉండి అతని చుట్టూ చాలామంది బత్తులుండడంలా బత్తులు దండంలా వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరములో దాసగను కీర్తనము వినటానికి తన స్నేహితుడైన బిజూరు గృహానికి వెళ్ళాడు చంద్ అక్కడ దాసగను పెట్టిన చిత్రపటమును చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు అతనే తనకు కలలో కనిపించిందని పోల్చుకొని షిరిడీకి వెళ్ళి వెంటనే బాబాను దర్శించుకోవాలని ఆతృత చెందాడు దాసగణు వల్ల అతను బాబా అని మహామాన్వితుడని పాటల వలన తెలుసుకున్నాడు చంద్ శంకర్రావు చంద్ ఇంటికి వచ్చి షిరిడీకి వెళుతున్నాను వస్తావా అంటూ అడిగాడు చంద్ మిత్రుడు చంద్ ఆనందముగా వస్తానంటూ ఒప్పుకున్నాడు చంద్ తన సోదరుని వద్ద పదిహేను రూపాయలు అత్యవసరముగా కావాలంటూ అప్పుపుచ్చుకొని మరీ రైలెక్కాడు బత్తితో మిత్రులిద్దరూ రైల్లో భజన చేశారు ఆదుర్దా కొద్దీ బాబా గురించిన విషయాలు అందరినీ అడిగి తెలుసుకోసాగాడు బాబాకు జామపండ్లు కోపర్గాంలో కొనాలనుకున్నాడు కానీ ఒక వృద్ధురాలు జామపండ్ల గంపతో రైలెక్కి వచ్చి అమ్మింది బాబా కోసం మంచి మంచి పళ్ళు ఏరి మరీ తీసుకున్నాడు చంద్ ఆ మొసలిది చివరగా గంపలో మిగిలిన పళ్ళంటినీ కూడా చందుకి ఇచ్చి బాబాకి సమర్పించమంది మిత్రులిద్దరు మిత్రులిద్దరూ ఆనందముగా షిరిడీ చేరారు బాబాని దర్శించారు నమస్కారాలు గావించి పండ్లను సమర్పించుకున్నారు అంతలో బాబా ఒకడు నా గురించి రైల్లో ఆరాలు మొదలుపెట్టాడు భజ భజనలు చేశాడు అంతేకాదు అప్పు చేసి మరీ వచ్చాడు అప్పులు చేసి నా దగ్గరకు రానేలా అన్నారు అది విని చంద్ ఆశ్చర్యపోయాడు 
అతని మనసు బాబాకు మరింత దగ్గరయ్యింది సరిగ్గా మధ్యాహ్నం భోజనం చేయుటకు చంద కూర్చొనగా ఒక బత్తుడు సాంజా తెచ్చాడు అది చందుకి చాలా ఇష్టం అందుకే ఓ పట్టు పట్టాడు ఇష్టంతో ఆ మర్నాడు కూడా అదే ఆశించాడు మూడవ నాడు జోగ్తో బాబా మహా నివేదనార్థం ఈరోజు సాంజా పట్టుకురా అంటూ చెప్పారు చంద్ ఆశ్చర్యానందాలకు అవధులు లేవు మనసులో గల భావాలు ఇష్టాలు కోరికలు చెప్పకుండానే బాబా ఎంతగా పసిగడుతున్నారు నిజంగా బాబా భగవంతుడు అని మనసులో అనుకున్నాడు సాంజు అతనికి మరీ మరీ కొసరి కొసరి వడ్డించండి అంటూ సాంజా అతనికి మరీ మరీ కొసరి కొసరి వడ్డించండి అంటూ చంద్ చేత తినిపించారు బాబా అనంతరం బాబా పాదాలను తాకి బాబా నా మనసు హృదయము సాయి పూజనే గావించునట్లు నా నాలుక సాయినామ జపానే జపించునట్లు ఆశీస్సు లేయండి అంటూ చంద్ ప్రార్థించాడు బాబా ఆశీర్వదించి అతనికి అతని మిత్రునికి ఊది ప్రసాదం అందించారు భక్తుల నుంచి భగవంతుడు కానుకలను కాదు ఆశించేది వారి వారి పరిశుద్ధ పవిత్ర పరిపూర్ణ హృదయాలను మాత్రమే బురహాన్ అనే ఊరిలో ఒక స్త్రీకి బాబా కలలో కనిపించి కిచిడీ కావాలంటూ అడిగారు అది నిజమో కలో తెలియక ఆమె లేచి నలుదిక్కులా చూచి బాబా కానరాక భర్తను లేపి చెప్పింది ఆ తరువాత ఇద్దరు షిరిడీకి వచ్చారు బాబా దర్శనం గావించుకున్నారు వారు అక్కడ రెండు నెలలు ఉన్నారు అయినా దర్శనం అవుతోందే కానీ కిచిడీ వండి పెట్టడానికి ఆమెకు వీలు కాలేదు పదిహేను రోజులు గడిచాయి ఆమె చాలా బాధపడసాగింది చివరికి ఒకరోజు కిచిడీ వండి మసీదుకు వచ్చింది అప్పటికే అందరూ తెరలు చుట్టూ మూసి భోజనాలకు ఉపక్రమించారు బాబా మాత్రం ఆహారం ఇంకా ముట్టక ఎవరి కోసమో అన్నట్లు ఎదురు చూస్తున్నారు ఈలోగా ఆ స్త్రీ వచ్చింది బాబా ఆమె తెచ్చిన పళ్ళెం అందుకొని కిచిడీని ఆనందంగా ఆరగించసాగారు బాబా ఆగిన అంతర్యం భక్తులకు అర్థమై ఎంతో ఆనందించారు భక్తుల అభిష్టాన్ని బాబా ఎప్పుడు కాదనరు కించపరచరు బాబా అందరికీ ఆనందం పంచుతారు మేఘాశ్యాముడు మహాభత్తుడు హరివినాయక సాటే గారికి వంట చేస్తాడు అతను ఎప్పుడు శివ పంచాక్షరి మహామంత్ర జపం చేస్తూనే ఉంటాడు బ్రాహ్మణ జన్మ ఎత్తాడే గాని మేఘశ్యాముడు అతనికి ఏదీ తెలియదు సాటే బాబా భక్తుడు సాటే మేఘశ్యాముడని బాబా వద్దకు షిరిడి వెళ్ళమన్నాడు అతడు ముస్లిం వాడు నేను వెళ్ళను అని అన్నాడు మేఘశ్యాముడు అయినా పట్టుబట్టి అతనిని షిరిడీకి పంపించాడు సాటే షిరిడీకి అయిష్టతగానే వచ్చిన మేఘాశ్యాముడు మసీదు నందు గల మెట్లు ఎక్కబోతుండగానే ఏరా నువ్వు బ్రాహ్మణుడివి సబ్ బ్రాహ్మణుడివి నేను మహమ్మద్దీయుడిని నీవు నా మెట్లు ఎక్కి నీ జాతిని ఎందుకు పాడు చేసుకుంటున్నావు ఈ మసీదులోకి రాకు నీ కులము చెడిపోకలదు నీవు మైల పడగలవు ఇతనిని నెట్టిపారవేయండి రానీయకండి అంటూ అరుస్తున్న బాబాను చూడగానే కంగు తిన్నాడు ఆశ్చర్యపోయాడు బాబా సర్వంతర్యామి అని మదిలో తలచి శ్యాముడు బాబా పాదాలపై పడ్డాడు శ్యాముడు బాబా సేవలో కొన్నాళ్ళున్నాడు ఆ తర్వాత త్రేంబకం వెళ్ళి అక్కడ కొన్నాళ్ళు గడిపి తిరిగి షిరిడీకి చేరాడు బాబా అతనిని ఆదరించారు బాబా సామాన్యులు కారు సాక్షాత్తు శివుని అవతారులు అని శ్యాముడు గ్రహించాడు బిల్వ పత్రాలు తెచ్చి బాబాను పూజించేవాడు శ్యాముడు షిరిడీలో గల దేవాలయాలన్నీ పూజించి వచ్చి బాబా దివ్యకద్దెకు పూజలు సల్పి అనంతరం బాబాకు దివ్య పూజలు సల్పి అప్పుడు తీర్థ ప్రసాదము తీసుకునేవాడు ఒకసారి ఖండోబా గుడి తలుపులు మూసి ఉండుట వలన శ్యాముడు పూజలు జరపకుండా సరాసరి బాబా సేవలకే రావటం గ్రహించిన బాబా గుడి తలుపులు ఇప్పుడు తెరవబడి ఉన్నాయి ముందుగా వెళ్ళి అక్కడ పూజలు ముగించుకొని రా అంటూ తిరుగుముఖంగా బాబా పంపివేశారు బాబా ప్రతి విషయం గ్రహిస్తారు అందుకే బాబా సూక్ష్మగ్రాహి ఆయన చెంత ఎవరూ బోటకం ఆడలేరు అబద్ధాన్ని నిజమని నమ్మించనో లేరు మకర సంక్రాంతి పండగ నాడు శ్యాముడు బాబాకి గంగస్నానం తలకు అభిషేకిస్తానంటూ అడిగి ఒప్పించాడు ఎనిమిది క్రోసుల దూరంలోకి వెళ్ళి మరీ గంగానది తీర్థాన్ని తెచ్చి బాబాకి అభిషేకం గావించాడు అంతలా అభిషేకం చేసిన చిత్రముగా బాబా వారికి శిరస్సు తప్ప శరీరమే తడవలేదు శ్యాముడు తలకు అభిషేకమే అన్నట్లుగా అదే తడిసింది అంతే ఆ వింత అందరికీ ఆశ్చర్యము ఆనందము కలిగి సాయి లీలలు చిత్ర విచిత్రములు అనిపించాయి 
వాడాలో నానా ఇచ్చిన బాబా ఫోటోని శ్యాముడు ప్రతిరోజు పూజించేవాడు అలా ఒక సంవత్సరం గావించాడు ఒక తెల్లవారుజామున బాబా శ్యాముడికి కనిపించి మేఘ త్రిశూలాన్ని వేయుము అని చెప్పి అక్కడ అతనిపై అక్షంతలు కూడా చల్లి ఆశీర్వదించి వెళ్ళారు మేఘుడు మేఘుడు లేచి చూడగా అక్కడ బాబా లేరు కానీ అక్షంతలు ఉన్నాయి అవి చూసి అతడు మహాదానందంతో బాబాని వచ్చి దర్శించగా నేనే వచ్చి చెప్పిన ఇంకా సందేహమేలా వెంటనే పని ప్రారంభించుము అంటూ ఆజ్ఞ వేశారు బాబా ఆనతి ప్రకారం శ్యాముడు త్రిశూలాన్ని బాబా ఫోటో ఉంచిన గోడ మీద వేశాడు ఆ మర్నాడు రామదాసి వచ్చి బాబాకు శివలింగమును సమర్పించినాడు అప్పుడే అచ్చటికి వచ్చిన శ్యాముడు అది చూసి ఆశ్చర్యమునందగా బాబా నవ్వి మేఘా ఇంకేమీ పరమశివుడు వచ్చినాడు తీసుకువెళ్ళి జాగ్రత్తగా పూజించుకో అన్నారు శివుని రాక ఎరిగి బాబా త్రిశూలమును ముందే నా చేత వేయించినారు బాబా ఎంతటి దివ్య దృష్టి కలవారు అని శ్యాముడు మనసులో తలచాడు బాబా ఆ తరువాత ఆ లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు మేఘుడు రెండు సంవత్సరాలు దృఢ సంకల్ప బలము కలవాడే శివుడు సాయి వేరువేరు కాదు అనుచు పూజలు సలిపాడు పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో అతడు లింగైక్యం అందాడు అతని భౌతిక కాయానికి స్వయంగా బాబా పూలు చల్లి తన ధనముతోనే అతనికి కర్మలు గావించి బ్రాహ్మణ సంతర్పణలు గావించారు భగవంతునికి భక్తులు సేవలు చేయటమే కాదు భక్తులకి ఆ భగవంతుడు సేవలు అందిస్తాడు ఓం శ్రీ సాయి నాదాయ నమ ముప్పై రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది వందల పదహారులో ఒక రామభక్తురాలు ఆమె కుటుంబ సభ్యులతో కాశీ ప్రయాణమును గావించినారు వీరిది భజన బృందము మద్రాసు వీరి నివాసం బాబా కళాకారులను సన్మానిస్తారని వీరు తెలుసుకున్నారు అందరూ కలిసి షిరిడీకి వచ్చారు బాబాను దర్శించారు భజనలు గావించారు అందరి మనసు బాబా వారిచ్చే ధనము మీదే ఉంది కానీ రామభక్తురాలు మాత్రం నిజంగా బాబా వారి మీద గౌరవ భక్తి భావాలు పూర్తి నమ్మక విశ్వాసములు కలిగి ఉండి భజన గావించారు బాబా ఆమెకు మధ్యాహ్న సమయము హారతి వేళలో రాముడిలా కనిపించారు ఆమె చాలా ఆనందించింది ఆ సంగతి భర్తకు చెప్పగా అతడు నమ్మలేదు అంతా నీ భ్రమ అన్నాడు అతనికి ఆ రాత్రి ఒక కల వచ్చింది మహానగరంలో పోలీసులు తనను పట్టుకుని బంధించగా అప్పుడు బాబా వచ్చారు బాబాను శరణు వేడగా మొదట అనుభవించు అదంతా నీ కర్మ అని అనంతరం మనసు కలిగి బంధం విడిపించారు పైగా గురువును కలలో చూపించారు అంటూ అంతా చెప్పి బాబా పాదాలపై వ్రాలాడు బాబా మహిమలు గ్రహించిన వారై భక్తి శ్రద్ధలతో ఆయనను సేవించారు బాబా వారందరికీ రెండు రూపాయలు మిఠాయి తెప్పించి ఇచ్చారు తర్వాత వారు బాబా ఆశీర్వాదం ఫలితంగానే బాగానే డబ్బు సంపాదించుకున్నారు కాశీ యాత్ర జరుపుకొని ఇంటికి ఏగసాగి ఇంటికి వెళ్ళసాగారు టెండూల్కర్ భార్య బాబాపై కీర్తనలు వ్రాసేది వీరు బాంద్రాలో ఉండేవారు వీరి పుత్రుడు డాక్టరు పరీక్షకు ఎంతో బాగా శ్రద్ధగా చదువుతున్నాడు ఒక జ్యోతిష్కుడు నీవు విత్తుర్నువ్వు కాలేవని చెప్పగా అతడు దిగులు చెందాడు అతని దిగులు చూసి తల్లి షిరిడీ వెళ్ళి బాబాకి మొరపెట్టుకుంది బాబా అభ్యమిచ్చి అతను తప్పక ఉత్తీర్ణుడవుతాడని చెప్పారు నిజంగానే వారి పుత్రుడు బాగా చదివి దిగులు వదిలి ఉత్తీర్ణత సాధించాడు అతని పితృదేవుడు ఉద్యోగ విరమణ గావించాడు వచ్చు సగం జీతం సరిపోక బాధలు పడుతున్న సమయంలో తల్లి మరలా వచ్చి బాబాకి తమ దీన స్థితిని వివరించింది బాబా కృపతో వారికి పించిన డెబ్బై ఐదు రూపాయల నుంచి నూట పది రూపాయలకు పెరిగింది బాబా తన భక్తులనెవ్వరిని బాధపడనీయరు వారికి ఏ విధముగా సుఖము కావాలో అది అందించుతారు బాబా భక్తులలో ఒకడైన హాట్ కెప్టెన్కి ఒకరోజు బాబా స్వప్నంలో కనిపించి హాటే నీకు నేను అసలు గుర్తున్నానా అంటూ అడిగారు హాటే ఆనందంగా బాబాకు చిక్కుడుకాయలు దక్షిణ స్వయంపాకం సమర్పించబోయాడు ఇంతా చేసి కళ అని తెలిసి కలవరపడి ఆ తర్వాత తన స్నేహితుడికి పన్నెండు రూపాయలు మనీ ఆర్డర్ చేసి బాబాకి నా తరపున చిక్కుడుకాయలు స్వయంపాకం దక్షిణగా పది రూపాయలు అందజేయవలసిందే అంటూ తెలిపాడు అతడు అలాగే చేశాడు బాబా చిక్కుడుకాయ కూరని ఆనందంగా తిన్నారు ఈ విషయం హాటేకి మిత్రుడు తిరిగి లేక ద్వారా తెలియజేశారు హాటే ఒకసారి తన మిత్రుడు మరొకరిని మరొకరి ద్వారా బాబాకి ఒక రూపాయి పంపించి పవిత్రము చేసి పంపించవలసిందిగా తన మిత్రుణ్ణి కోరాడు బాబా ఆ రూపాయి తీసుకొని బొటన్ బ్రేల్తో పైకి ఎగరవేస్తూ కొంతసేపు దానితో ఆడి ఊది ఈ రూపాయి ప్రసాదము బాబా నీ కొరకు పంపించారని హాటేకి ఇవ్వు అంటూ అతని మిత్రునితో పంపించారు అది అందుకున్న హాటే ఆనందం అంతా ఇంత కాదు ఎవరికి ఏది కా ఆనందం కలిగించి సంతృప్తిని కలిగిస్తుందో బాబా వారికి ఇది కాదనుకుండా చేస్తూ ఉంటాడు
నార్వేకర్ ఒకసారి ఒక ప్రక్క సీతారా రామలక్ష్మణులను మరొక వైపు హనుమను చెక్కించిన ఒక రూపాయిని బాబాకు ఆనందంతో సమర్పించుకున్నాడు బాబా అది అతనికి తిరిగి ఇస్తారని అతడు గావించాడు కానీ బాబా అలా చేయలేదు తన జేబులో వేసుకున్నారు క్షామ అడిగాడు బాబా ఆ రూపాయిని అతనికి సుసించి ఇవ్వరా అంటూ ఇది చాలా విలువైనది దీనికి పాతికి రూపాయలు ఇచ్చినతో ఇచ్చినచో ఇస్తాను అన్నారు బాబా సర్వేకర్ నిజ నార్వేకర్ నిజంగానే అవి సమర్పించబోయాడు కానీ బాబా ఆ రూపాయిని క్షామాకి ఇచ్చి క్షామ ఇది నువ్వు ఉంచుకొని పూజించుకో అన్నారు నార్వేకర్ ఏమి అనలేకపోయారు అర్హత లేని వారికి బాబా ఏది ఇవ్వరు ఎవరు అర్హులో వారికి దేనినైనా ఇష్టపూరితంగా ఇస్తారు అని నార్వేకర్ మనసులో అనుకున్నాడు ఓం శ్రీ సాయి నాదాయ నమ ముప్పై మూడవ అధ్యాయం సప్తశృంగి దేవతా అర్చకుడు కాకాజీ అతనికి చాలా కష్టాలు ఎదురై మాతను వేడుకుంటూ ప్రార్థించాడు మాత ప్రసన్నురాలై అతనికి నిద్రలో కనిపించి నీవు బాబాను దర్శించు అంటూ చెప్పింది అతనికి బాబా అంటే ఎవరో తెలియదేదు అందుకే త్రయంబకానికి వెళ్ళి ఇతడే బాబా అనుకొని పూజించాడు అయినా శాంతి కలగలేదు తిరిగి వచ్చి మాతనే ప్రార్థించగా ఆమె అతనిని షిరిడి చేరితే బాబా కనిపిస్తారంటూ మళ్ళీ స్వప్నం తెలి సెలవిచ్చింది షిరిడీకి వెళ్ళుట ఎలా అని అతడు ఆలోచిస్తూ ఉండంగా క్షామ వచ్చాడు బాబా పంపగా క్షామ తన తల్లి మొక్కుబడలు తీర్చటానికే వచ్చానంటూ చెప్పాడు కాకాజీ అతన్ని చూసి చాలా ఆనందించాడు ఒకరికి ఒకరు పరిచయము లేకున్నా బాబా మహిమల గురించి ముచ్చటించుకున్నారు ఆ తర్వాత క్షామ వచ్చిన పని ముగించుకొని కాకాజీని వెంటబెట్టుకుని షిరిడీ చేరాడు బాబా దర్శనంతో కాకాజీకి మనశ్శాంతి ఆనందం లభించింది తాను కావాలనుకునే భక్తులకు ఏదో విధంగా బావ దారి చూపించి తమ దగ్గరకు తెచ్చుకుంటారు ఇది బాబావారి మహిమాన్వితం ఓం శ్రీ సాయి నాదాయ నమ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కే జై శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కే జై శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కే జై